Bonjour. Est-ce que vous croyez ce que vous lisez dans la parole? Je réalise au fil des, des mois, des années, que des fois on est en train, on lit des choses dans la parole de Dieu. Dieu se révèle, on entend des choses à propos de Dieu, de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait. Mais dans les faits, ça ne semble pas avoir d'impact dans notre vie parce qu'on continue à avoir les mêmes luttes, les mêmes choses qui se passent dans nos vies. On a besoin de s'approprier ces vérités-là par la foi. Et aujourd'hui, j'étais en train de lire ce matin, dans le psaume 62, c'est là que je t'ai rendu dans ma lecture, et j'ai goût de vous lire quelques versets dans le psaume 62, et justement de vous poser cette question-là. Est-ce que vous croyez ce qui est écrit? Est-ce que vous croyez ce qui est écrit dans ce texte qu'on va regarder ensemble aujourd'hui? Donc, verset 2, psaume 62. « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce que c'est ce qu'on croit? Mais on va continuer un petit peu plus loin. Encore dans le psaume 62, verset 6. Oui, mon âme repose, toi, sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, le début euh, du verset 6, ça nous dit « Oui, mon âme, repose-toi en Dieu. » Le psalmiste est en train de se prêcher la parole de Dieu ou en train de se prêcher l'évangile. Il est en train de lui dire « Hey, fais pas juste... » passer dans ta tête certaines pensées, certaines croyances à propos de qui est Dieu, mais fais-le, agis. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu. Sachant qu'il est l'espérance, sachant qu'il est la forteresse de nos vies, sachant qu'il est notre salut, il dit, repose-toi. Il se parle. Au lieu de, de s'écouter, il se parle. Et des fois, c'est ça notre problème, c'est qu'on est là en train de s'écouter. « Oui, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je vis? Il me semble que je suis abandonné, il me semble que je suis tout seul, il me semble. » On est là en train de se dire, ou plutôt de s'écouter. Et le texte est en train de nous dire, « Non, non, prends la vérité de la parole de Dieu, puis prêche-toi la parole. Prêche-toi ce que la parole dit. » Qu'on puisse faire comme le psalmiste qui dit, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu. » Est-ce que vous vous parlez des fois? Est-ce que vous vous prêchez la parole de Dieu? Ou au contraire, vous êtes en train juste de vous écouter, vous prêcher toutes sortes de mensonges à propos de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ce texte-là qu'on voit ce matin? C'est que Dieu est un lieu de repos. Dieu, c'est lui qui est notre espérance. C'est lui qui est notre rocher de notre salut. C'est là qu'on peut se retrouver en, en sécurité. Il est une forteresse. On ne sera jamais ébranlé, pas à cause de nous, mais parce qu'on est appuyé sur Dieu. Sur Dieu, on peut se reposer. Imaginez. Est-ce qu'on croit? À la fin, il rappelle, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est, un, est notre refuge. Alors, aujourd'hui, si tu crois, la parole de Dieu. Si tu crois cette vérité-là, va devant Dieu. Épanchez vos cœurs devant lui, afin qu'il puisse vous remplir de sa vérité. Et sa vérité vous dit aujourd'hui qu'il est un refuge sûr, une forteresse. Vous ne serez jamais ébranlé si vous êtes appuyé sur lui. Donc, cessez d'écouter ce qui se passe dans votre tête et plutôt Racontez-vous la vérité de la parole de Dieu. Sur ce, bonne prédication de l'Évangile à vos mains. Bonne journée.